Was für ein Scheißwetter. Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Neuer Tag, neues Glück. Und heute... ...würde ich mal weitermachen mit der Hauptstory. Schauen, wie es da weitergeht. Ich habe ja letztes Mal noch versprochen, dass ich das Inventar etwas aufräume und die Waffen und so weiter anschaue. Habe ich auch getan. Und dann habe ich noch ein paar äh, Quality of Life Mods installiert, die einfach hier äh, in der neuen Version von Cyberpunk ein paar Sachen umstellen und äh, besser machen sollen. Oder auch ein paar Wachse fixen sollen, von daher hoffe ich, dass da alles gut läuft. What the fuck? Moonjis, when you are sky high. Kaboom! So you still my Kistador! An explosion of Jake! Schau ich mir da bloß an. Ah, und dann habe ich noch äh, ähm, beim HDR die Brightness etwas heruntergeschraubt, damit das für euch auch ein bisschen besser aussieht und das nicht zu überbelichtet ist. Weil ich beim Schneiden habe ich bemerkt, dass das doch manchmal der Fall ist. Daher... Genau, von daher äh, mal schauen, wie das so läuft. Ich hoffe, dass es gut läuft und keine Probleme gibt. Ich habe es nicht groß getestet. Aber in einem Video, das ich gesehen habe, äh, wo die Mods vorgestellt worden sind, äh, das war gerade mal ein paar Wochen alt, von daher denke ich mal, das sollte noch funktionieren alles. Und ja, mal schauen. Wir gehen jetzt weiter, begib dich zum Afterlife. In Night City gibt es nur eine Tür, die es wert ist, geöffnet zu werden, und zwar die ins Afterlife. Bist du erstmal drin, liegt dir die Welt zu Füßen. Dex hätte sich keinen besseren Ort für unsere kleine Besprechung aus suchen können. Findest du nicht auch? Das Afterlife wird uns noch weit bringen, Chica. Ein altes Sprichwort besagt, in Night City ist nur ein Weg die Mühe wert, der ins Afterlife. Wer es dorthin schafft, dem stehen früher oder später alle Türen offen. Das Afterlife ist eine kultige Bar, in der das Söldner Wu ist Wu auf erstklassige Fixer trifft, um zu entspannen oder Geschäfte zu machen. Das Afterlife ist wie das Herz von Night City, der Ort, an dem die größten Deals abgeschlossen und die meisten Nullen an Belohnungssummen gehängt werden. Hier geben sich große Namen wie Rogue, Dexter, The Show und der Typ, der mit Morgan Blackhand einen gehobenen ha gehoben hat, die Klinke in die Hand. Apropos Blackhand. Angeblich, bis, angeblich durchstreift sein Geist die Bar bis heute und entsichert die Waffen der Gäste im Hoster. Also, es ist also ratsam, hin und wieder nachzusehen, vorausgesetzt du hast genug Street Cred gesammelt, um überhaupt reingelassen zu werden. Little China, das ist der Bezirk, in dem es Afterlife ist, in den 2040ern, sollte dieser Teil von Watson ein zweites Stadtzentrum werden. Konzerne investieren viel Geld, investierten viel Geld und errichteten Hochhäuser und moderne Kling Kliniken, darunter das Med Center, wo man sein Geld für legale Implantate ausgeben konnte. Doch bald überrannten meist chinesische Immigranten den Bezirk, der deshalb bis heute seinen Namen trägt. Im Verlauf der folgenden Jahrzehnten nahm die Bevölkerungsdichte in einem Ausmaß, in einem Ausmaß zu, dass die Gel Geldgeber verkraulte. Sorry, Deutsch heute ganz schlecht. <lacht> Deshalb gilt Little China heute als verarmt, aber das hiesige Essen, die Gerüche, 
die Neonlichter, die versteckten Läden und die Atmosphäre locken tagtäglich die Massen an. Selbst Konzerne lassen sich hier und hier hin und wieder blicken, um zu wetten oder ihre Euro-Dollar-Noten in Tangas zu stecken. Anzugträger neben Obdachlosen in Little China ist kein gewöhn ungewöhnlicher Anblick. Söldner? Ja komm, wieso nicht? Sagen wir mal, du hast ein ernsthaftes Problem und willst aus irgendwelchen Gründen nicht zur Polizei gehen. Und auch nicht zu deinen Konzernfreunden, die sich normalerweise um so etwas kümmern. Vielleicht war es deine Schuld, dass eine Lieferung unter geheimnisvollen Umständen verschwunden ist. Oder vielleicht möchtest du gerne, dass jemand anderes Lieferung verschwindet? Jemand weiß zu viel über dich? Jemand hat für den falschen Konzern gearbeitet oder jemand ist schlicht und ergreifend überflüssig geworden. In solchen Situationen brauchst du eine Person, die das Problem für dich löst. Ein Techie, ein Solo, ein Netrunner oder jemand mit anderen spe spezifischen Fähigkeiten. Du brauchst einen Söldner. Für gewöhnlich arbeiten Söldner mit Fixen zusammen. Zwischenhändler, die ein Team von Profis mit den richtigen Kom Kompetenzen für den Job zusammenstellen. Fixer kümmern sich um alle komplizierten, dreckigen Details des Auftrags. Du musst den Söldner noch nicht mal persönlich kennenlernen, wenn du nicht willst. Und dann wird der Job schnell und diskret erledigt, für einen angemessenen Preis, versteht sich. Die meisten Söldner fangen auf den Straßen von Night City an und machen jede erdenkliche Drecksarbeit, bis ein Fixer auf sie aufmerksam wird. Nur die wenigsten von ihnen werden wie Morgan Blackhand oder Andrew Boa Boa Wayland soll heißen, echte Legenden. Und ich glaube, zu diesem Weg, oder auf diesem Weg sind wir gerade, eine Legende zu werden. Und von Fixern angehört zu werden. Yo también te quiero, man. About time, Chica. Ja, ja. What's new with Senora Wells? Uh, you know, she's worried about me. Whatever. And I'm checking to see if I'm not rotting in some dumpster, like most of the Wells boys. It's really starting to wear on me. The more I tell her everything's okay, the more I feel like I'm straight up lying. But. That's done after tomorrow. After life, here we come, baby. <laughs> yeah! <laughs> we have arrived. The Major Leagues. Does not get any higher, Jum. And you know something else? We fucking earned it, Chica. Oh, yeah. Ready to get your cherry popped? <laughs> yeah, come on! Ein neues Gebiet wird betreten, Afterlife. Das Ort war ein Morg. Du glaubst das? Wirklich, Jackie? Was? Ich habe dir das gesagt. Oh, wirklich? Oh, shit. Das muss ja Jahre her sein. Ich habe mich nicht mehr erinnert. Wer bist du, Clowns? Yo, 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 mein Schumer, Schumer und Schumer. Der Name ist V. This is Jackie Wells. Oh. Is that supposed to sound familiar? It will soon. We're here to see Dex. Yo, Dex. Got two live ones saying they're here to see you. Yeah? All right, then. Says he needs a second or two. Go get yourselves drinks or something. Way ahead of you, viejo. Danke, danke. Das ist ein Best leave ever. Jordan Night City. Susan Forrest, Boa Boa, maybe even Morgan Blackhand. All sat on those stools. Fell asleep on that same bar. Looks like we're up. There. That's Rogue. Best fixer in all of Night City. Thought Dex was the best. <laughs> Rogue was lining up jobs when Dex was still shitting in diapers. <laughs> Place belongs to her. What can I get you? You order. 
Two tequila old fashions with a splash of cerveza and a chili garnish. Duo of Johnny Silverhands coming up. Right on, Chica. Somebody did their homework. It's like the dog ate mine. Age old tradition. Drinks are named after our regulars. How long's the afterlife been around? Half a century? Longer. Don't know by how much, though. Gotta be the oldest club in Night City. And the most respected. Don't forget that, Ben. Say I wanted to have a drink named after me. What would I have to do? Snuff it. Mind-blowingly spectacular fashion. Mid up would be best. Ah, what a beautiful tradition. Stein's a small price to pay for going down in history. I live like a legend first, though, huh? Death. It's nothing but the final flourish. Tonight, City. And the afterlife! <laughs> oh, and by the way, name's Jackie Wells. You want to write down my recipe? Hmm, sure. Shot of vodka on the rocks, lime juice, ginger beer, oh, and most importantly, a splash of love. Ha <laughs> I'll remember that. Heard you were Dex's latest finds. Just biz, no big deal. Mr. Deshaun, see you now. How do you know? My job to know. Look around. How do you think Mercs earn their reps? Through gossip rivaling that of schoolgirls, that's how. Dex a regular? You come here a lot? A sort of long hiatus, matter of fact. Didn't show his face for nearly two years. The Tomcat's gotta walk his own path, right? Yeah, well, wherever he walked, he knocked a few pounds off. Guess they weren't delivering that pizza I mentioned before. Okay, ich denk mal, wir müssen dann gehen. Hat mich gefällt, Claire. Break a leg. Thanks. This way. Geile Musik. Damn, Holmes. You're huge. Work out? Hmm. Same here. No, in the ring. You do some kind of exotic shit? Kempo? Ninjutsu? Hmm. Think you can take me? Drop me? In here. Este pinche tipo. Okay. Noch die Jackie. That's right, Excelsior. Cold hard eddies as per usual. Gotta bounce. Well, if it ain't Miss V. Whole family in one place. Ha! Finally! First time in real space. And the flathead? Let's see this bad boy. All right, then. Set your butts down comfy. Thanks for your help back at the scav hunt. A few Reapers less in the city. Good thing. <laughs> city Hall should be fucking thanking us. Sweet booth. Is soundproof? Jackie. Now, now. Mr. Wells is right. We're gonna be going over some sensitive material. But if it's all right with y'all, I'd like to start with a question for Miss V. Evelyn Parker, how'd you fare? Couldn't have gone better. In fact, she liked me so much, she made me another offer. Another offer? Uh-huh. Kind where we ditch the middleman and split the pot in even 50-50. What? <clears throat> Ditch the middleman? <laughs> Shit, now that's rich. <laughs> <laughs> Clients never learn, do they? I do appreciate you sharing this info, though, Miss V. 
You see, trust is essential in any partnership that's to be long lasting and fruitful. Thought you'd be pissed, that you'd lose it. I lived in NC too long to blow my top every time some amateur thinks they can take me for a ride. Parker ain't the first and sure as hell won't be the last. Appreciation don't convert to eddies and Evelyn offered us a bunch. He's telling it like it is, Dex. Y'all need not worry. Truly, we'll come to that. Ich hoffe es. How about we go over the plan? What you got for us, Dex? This. Well, here goes nothing. Me and Dex have already covered the fine deeds. Ops-wise, should be a stroll on the beach. Elaborate. I want to hear it. A Delamain will drop your asses at the front door of Kentucky Plaza. You'll stroll right in thanks to your false identities. Then, with Bug's help, you'll breach the hotel subnet. Mine and the Flathead's help. Last but not least, you slip into Yorinobu's penthouse and klep the relic. It goes without saying, we do this on the hush. Ideally, no bodies. Not a one. You'll have T-Bug on comms for the duration. Time for your burning questions. Transport to Delamain. Primus Cab Company in all night city. Not a mall. Deshaun don't ever work with anyone but the best. I consider Delamain just that. Yeah, who needs creepy, nosy cab drivers when you've got a clean AI to get you from point A to B in style? And how he bags a permit to operate every year is still a mystery. If everything goes as planned, Delamain will drop you back here. If things get sticky, you head for the safe house. Which is? The Notel Motel. Quiet, no questions asked. Make our next move from there. But I'm flat certain that won't be necessary. Anything else? Hört sich eigentlich ziemlich gut an. Jackie ist sichtlich nervös wegen diesem großen Job, wie man sieht. Ist mir gar nicht aufgefallen. Um, These new identities. Tell us more, what's our cover? Hello, Ramon Victorino. And you're Hannah Conwell. Ramon? Yeah, okay. What do we say we're there for? Biz as usual. Corpo arms deal. In case anyone asks, you there for a bogus meeting with our Osaka's defense rep, Hajime Taki. Anything else? Ich frage mich gerade, wenn man diese Infos hier nicht mitnehmen würde, würde vielleicht die Mission anders laufen, als wenn man diese Sachen dann richtig beantwortet oder dieses Wissen hat. How do we get in the penthouse? Your Nobu's got barely any muscle. Hardest part will be penthouse security. If we want to disable, we'll need to neutralize Konpeki's dweller, elite runner monitoring the hotel subnet 24/7. Only catch is there's no way to get in the dweller's den from the outside. Hold on. How you want us to get inside a room you can't get into? Trust me when I say whatever hits you think of, T-Bug solved it already. This is where the flathead comes in. You'll have to get him in the ventilation shaft, guide him to the dweller, and force the dweller to take a break. Flathead will stay there, jacked into the dweller. But thanks to that, I'll be able to roll out your red carpet into the penthouse. Anything else? Es hört sich alles zu einfach an. Okay. Aber mal schauen. Up to speed. Perfect. I got a question. When do we get to the real reason we're all here? Now's a good time as any. Fresh talent gets 30% always. But I'm willing to make an exception in your case. I'm gonna cut you a nice juicy 40 as a bonus for your honest DV. That's more like it, Dex. Ka-ching, baby. <laughs> Last thing. Kompeki's got a strict no-iron policy. Security gates. The works. So you dogs will leave your lead spitters in the ride. Take the flathead inside in its case. Got some deft suits, so you'll look the part, too. Chido. Thanks, T. So, not to count chickens, but why don't we see our eddies? 
All depends how Miss Parker avails herself of her role. But a week, two tops is my guess. And what do we do while waiting? Sit around, suck air? You sit tight, heads down, cause old Uncle Arasaka be watching. Now as that old Greek dog says, life's a banquet. So don't go thirsty, but don't get drunk either. Your chariot awaits outside. My cue to Delta Two. Gotta prep to jack in. Be there when you come on comms. Any other issues, now's your chance. Clan, what's your take? Enough, I hope, to put me in a luxury Cretan villa from which I'll never set foot in cyberspace again. Promise to send me a postcard? No offense, but... I'm gonna burn any and all bridges. Need a clean break. You and Dex known each other a while. Um, why? Uh, you know, peeps say all kinds of things. Everything we hear is an opinion, not a fact. Marcus Aurelius, I think. <laughs> you and Dex both philosophize in it. No wonder you get along. I'm good. No questions. Let's get to work. Let's fucking go. So you ready to get going or what? Claro. Let's roll. No point in waiting. In getting rich, you mean? Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn. 